நீங்க பாத்துட்டு அக்னிதம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ஆயுத பூஜை வர வருதுல சோ அதனால வண்டியை கிளீன் பண்ண போறோம் ஃபார்ம் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நுரை அடிச்சு அது மூலியமா கிளீன் பண்ண போறோம் நுரை எதை வச்சு அடிக்க போறோம்னா இந்த பம்ப் வச்சுதான் அடிக்க போறோம் இந்த பம்ப் வந்து கடையில ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில தான் இருக்கும் நீங்க எந்த கடையில எலக்ட்ரிஷியன் கடையில கேட்டாலும் இந்த பம்ப் தருவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுது பக்கத்துக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் அக்னி தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல பெஸ்ட் மீடியா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுது பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு பம்ப் எடுத்துக்கோங்க அந்த பம்போட சேர்த்து அந்த டியூபும் தருவாங்க இந்த பம்ப் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா அந்த பெரிய ஓட்டம் மாதிரி இருக்குல்ல அந்த ஓட்டை வழியாக காற்று வந்து பம்பான பம்பான பாட்டிலில் ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சின்ன ஓட்டம் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் டியூப் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் பாட்டிலில் இருக்க ப்ரெஷர்னால அதை ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அந்த டியூப் வழியாக தண்ணி வெளியில் போவோம் நீங்கள் பாட்டில் எடுக்கிறப்ப இது போல் வாட்டர் பாட்டிலாம் எடுக்காதீங்க ஏன்னா இந்த பாட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்காது அதே போல் ஃபிட் பண்ணுறப்ப சரியாக ஃபிட் ஆகாது நீங்கள் அடிக்கிற காற்றுலாம் அதே வழியில் வெளியில் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் பாட்டில் எடுக்கிறப்ப இது போல் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாட்டில் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி எந்த பாட்டில் இருக்கோ அந்த பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு லிட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பாட்டில் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பாட்டில் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு லிட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறப்ப அந்த டியூப் இருக்கலாம் அந்த டியூப் வந்து அந்த பாட்டிலோட எண்ணில் ஒட்டும் ஒட்டுறப்ப அந்த தண்ணி ஒழுங்காக வெளியில் போகாது அதனால் அந்த டியூப் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணுறப்ப இது போல் சைடாக வச்சு கட் பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு கட் பண்ண வேணாம் இதில் அந்த டியூப்பை பார்த்தா தெரியும் அந்த பாட்டிலோட எண்டில் வரைக்கும் வரல அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடியாக இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக அடிக்கும் இந்த பம்ப் வந்து ரெண்டு டைப்பில் தண்ணி அடிக்கும் அந்த பம்போட எண்டில் நீங்கள் டைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிக்கும் சப்போஸ் லூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாக ஃபோர்ஸாக அடிக்கும் ஸ்ப்ரே மாதிரி தண்ணி அடிக்கும்னு சொன்னல அது வந்து வட்ட வடிவத்தில் அடிக்கும் அதை நீங்கள் செவத்துக்கிட்ட வச்சு அடித்து பார்த்தா தெரியும் அதுவே நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டெப்பு பின்னாடி வந்து அடித்து பார்த்தா தண்ணி அடிக்கவே அடிக்காது ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிக்கிற அந்த டைப் வந்து கிட்டேருந்து அடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பம்போட எண்டில் வந்து லூஸ் பண்ணால் ஸ்பீடாக ஃபோர்ஸ் அடிக்கும்னு சொன்னல அது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து மீட்டர் வரைக்கும் ரொம்ப தூரமாகவே அடிக்குது இதை பார்த்தா நல்லா தெரியும் அப்புறம் இது போல் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷாம்போ அப்படி இல்லைனா வெவிக்கல் கிளீனர் கடையில் விற்கிது அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதை யூஸ் பண்ணால் உங்களோட வண்டி நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியுமோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஷாம்பு வச்சு செய்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டுவிடுங்க நான் ரெண்டு பாக்கெட் ஷாம்பு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த தண்ணியும் அந்த ஷாம்பையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டிலில் கொஞ்சோண்டு ஊற்றினா போதும் ஒரு லிட்டர் பாட்டிலுக்கு இந்த அளவு தண்ணி போதும் அப்புறம் டியூபை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பம்பை பாட்டிலில் ஃபிட் பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் காற்றை அடித்துட்டு அந்த பாட்டிலில் நல்லா கொலிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த நொரெல்லாம் நல்லா வரும் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த நொரெல்லாம் வரது உங்களுக்கே தெரியும் நான் எதுக்கு ஃபார்ம் ஸ்ப்ரே மாதிரி அடிக்க சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஷாம்பு தண்ணியை அப்படியே அந்த வண்டியில் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அதிகமான ஷாம்பும் அதிகமான வாட்டரும் தேவைப்படும் சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபார்ம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் அப்ளைவும் ஆகும் அதே நேரத்தில் ஷாம்பும் வாட்டரும் அதிகமாக தேவைப்படாது பாருங்கள் எவ்வளோ தூரமாக அடிக்குதுன்னு அந்த பம்போட எண்டில் நீங்கள் டைட் பண்ணிவிட்டு அடிச்சிங்கன்னா நல்லா அடிக்காது அதனால் நீங்கள் லூஸ் பண்ணிவிட்டு அடிங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கவர் ஆகும் அப்புறம் இது போல் வீணாக போன பெயிண்ட் ப்ரெஷ் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வண்டியை க்ளீன் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் மூலம் முடுக்கில் இருக்க தூசிலாம் நல்லா போயிடும் இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ தூசி வருதுன்னு ஐ மீன் அந்த மண்ணெலாம் வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு அந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுருங்க அப்புறம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வண்டியை நல்லா கழுவிடுங்க ஃபுல்லாக கழுவி முடிச்சுருங்க அப்புறம் ஃபார்ம் ஸ்ப்ரே அடிங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஸ்ப்ரே எல்லா இடத்துலையும் போவோம் சின்ன சின்ன இடத்துல கூட போவோம் இதுவே நீங்கள் கையை வச்சு அடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக போகாது
ஃபுல்லாக கழுவி முடிச்சுருங்க ஃபுல்லாக கழுவி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கழுவின இடத்துலாம் துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் நேரம் காய விட்டுருங்க ஃபுல்லாக காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா எண்ணெயை வச்சு நல்லா தொடச்சிருங்க நீங்கள் எண்ணெயை வச்சு நல்லா தொடச்சிங்கன்னா பாலிஷ் பண்ண மாதிரி நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் சப்போஸ் அது வேணாம்னா நீங்கள் அப்படி விட்டுடலாம் எனக்கு வந்து பாலிஷ் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் அழகாக தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் எண்ணெயை வச்சு நல்லா தொடச்சிடுறேன் நீங்கள் எண்ணெயை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுறப்போ எண்ணெயை துணியில் கொஞ்சோன்னு நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த துணியை வச்சு தொடச்சிருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட வண்டியை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் இதுக்கப்புறம் படைச்சா போதும் அனைவருக்கும் இனிய ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள்